ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி கடாய் பின்னாடி இந்த மாதிரி ரொம்ப கறி பிடிச்சி இல்லைன்னா துரு பிடிச்ச மாதிரி அழுக்காக இருக்கும் நம்ம அதிகமாக அடுப்பில் யூஸ் பண்ணதுனால தான் அது இந்த மாதிரி கலரில் இருக்கும் இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு பவுலில் ரெண்டு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விம் ஜெல் எடுத்துக்கோங்க விம் ஜெல் இல்லாதவங்க வந்து ஏதாவது நம்ம பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு வச்சுருக்கிற சோப் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா துணி துவைக்கிற சோப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண் ஒரு லெமனை பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபுல் லெமனோட ஜூஸும் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சு விடும்போது அதில் வந்து நுற நுறையாக வரும் அது வந்து பேக்கிங் சோடா கூட சேர்ந்து அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நுறா வருது இப்போ இத வந்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா mix பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்க இப்ப வந்து லெமனுக்கு பதிலா வந்து வினிகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் வினிகருக்கும் ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறலாம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்க தேய்க்கணும் அது கரைய பொறுத்து இருக்கு நம்ம தேய்க்கிறது நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா தேய்ச்சேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு நம்ம நல்ல ஸ்க்ரப் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அந்த கரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிற ஃபுல் கரையும் உங்களுக்கு க்ளீனாக போயிடும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஓரளவு போயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி தே தேய்க்கும்போது கண்டிப்பாக போயிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ